ನನಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಮಲ್ ನಾಯಕ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮೆಸ್ಟೆವರ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಏಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇರಲಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಜನರಲೈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಜನ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂಜಿಯೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಂಟಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೋಂಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲೋಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅದು ಸಹಿತ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗೆ ಅಲ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಗೆ ಅನ್ನ
mitochondria diagram nucleus diagram plus description uh, types of chromosomes on the basis of arrangement of the objects centromere cell cycle and cell division each chapter will give five marks in one question so compulsory one question yav bhi kelabodu chapter igode bahala sandu so adalli five marks in yav question so kelabodu antadre ge ni guess maadkoltira cell cycle kelabodu phases of cell cycle ilandre mitosis stages kelabodu ilandre write the significance of mitosis and meiosis mitosis is one more significance meiosis is one more significance kelabodu so idanni new yen maadbekantre jaasti ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಲಿ ಟೋಟಲಿ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೇಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಬಹಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು ರಿಬ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಪೀಸ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಸಿಒ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರೀ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ರಿಸರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಬ್ಲೋಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಪೀಸ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಪಾತ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಪಾತ್ ಸಹಿತ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೀ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೋರೋಬಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೆಕ್ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೈರುವೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸ
ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಡೈಜೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಹಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬ್ರೇನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಯಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ದ ನೆಕ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೀನ್ acts on the gastric glands stimulates the secretion of hcl and pepsinogen secretin acts on the exocrine pancreas stimulates the secretion of water and bicarbonate ions cholecystokinin acts on the pancreas and gall bladder stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice gastric inhibitory peptide inhibits the gastric secretion and mobility ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ನು ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿನ 